Pero vas a los ocho años con tu viejo a la cancha, empezás sí. a ir a la cancha. Sí. ¿Cómo terminás parando con la, con la hinchada? Íbamos a la cancha, a la platea, nos llevamos, primero a la popular, después, como te conté, mi hijo tenía platea en boca. Y, y nosotros con Fer queríamos ir a la tribuna y mirábamos la tribuna y queríamos ir ahí. Nosotros en vez de mirar el partido mirábamos la tribuna y queríamos ir ahí. Entonces la primera medida fue, como éramos socios, podíamos ir a la de socio, abajo. Te, boca antes, ¿te acordás que se daba la vuelta abajo? Se daba toda la vuelta. Entonces íbamos abajo y nos poníamos en un costado. Entonces de ahí mirábamos bien, mirábamos para los lados, porque estaba en lo de Boca y venía había visitantes. Era, estaba lindo esa época. Las dos bandejas, padre. Claro, entonces... Miramos, miramos, hasta que un día dijimos, bueno, vamos, animémonos y vamos. Y fuimos los dos, nos pusimos ahí un costadito y ahí quedamos. ¿Más o menos cuántos años? Y tenía 16 años. ¿Y cómo vas cada vez más? Cada no, vez no, más. pará, te voy a contar. Estábamos ahí y en el entretiempo se acerca uno y dice, ¿qué hacen ustedes dos acá, personaje? Y nosotros nos miramos y era el gordo Manzana, que era de mi barrio, vivía cerca de mi casa. ¿Y sé qué hace vos, gordo, acá? Y yo paro acá, dice el gordo. Ya estaba instalado él. Sí, el gordo sí. ¿Más grande que ustedes? No, la misma edad, la pero el gordo edad. hacía ya hacía dos o tres años que iba el gordo. De pendejito. Sí. Y, y bueno, y dice, no, quédense acá que yo voy a mirar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el, el gordo y manzana, y empezamos a conocer a los pibes, y nos acercamos un poquito más. Y después era, salía a la calle a pelear. Y el que se peleaba y el que estaba ahí, iba sumando un escalón, y un escalón, y un escalón, y un escalón. Y así hasta, donde, hasta que llegabas. Después ya te tiene en cuenta José. ¿Cuál es el combate en donde José mira para el costado y vos estás al lado de él? Y sabés que no, vos sabés que no, me, no, no me lo acuerdo. No Pero me lo... que José mira y dice, eh, todo hermano, y, los no, dos hermanos aguantan. Lo que pasa es que estábamos en todos los quilombos. Estaban en todos los quilombos. Sí, o sea, ¿sabes? la decisión era para avanzar acá y Yo que estar en todos los quilombos. Que no, y ahí que... tu hijo no, no dice, che, no detecta. No quiere entrar. Mi, viejo, mi viejo no quería matar, boludo. Ah, mi era viejo, bravo. Mi, vieja, mi viejo no quería que nos metamos un quilombo. ¿Era bravo? Mi, a nosotros, ¿sabes cuando se lo pude? El día de Escacerra. Porque Fer queda en cana. El día de Escacerra. El día de Escacerra, pues, no sé si te acordás, Educa. El, eh, ponen un cartel en, el, en lo que era cancheramente el foso. Un cartel para que pase, pasa Mauso a la tribuna de Boca. Cuando, lo, ponen, lo, sí. lo sacan del cartel de atrás del árbol y lo vuelcan así. ¿Te acordás lo que era esa época salir por atrás? No me que, es imposible. Que la policía te sí, metía sí, los caballos de sí, la infantería, sí, sí. te mataba. Sí, sí, sí. Salimos, la represión absoluta. Salimos, imagínate que represión, un montón en el piso tirado, nosotros también. Viene Mouso, sale Roberto, ahí, qué sé yo, qué sé cuánto, habla con José, qué sé, qué sé cuánto. Un genio. Y en el momento que sale Roberto a la calle. Los pibes empiezan a parar para saludar y que de ahí aprovechar a rajar. Y ahí, viste, yo rajo, qué sé yo, y Fer queda en cana. Tu hermano queda en el quilombo. Claro, no, como no. queda él, un montón. Sí, claro. sí, sí, fue un, un día terrible. Pues. ¿Él te ya. señala y dice eso vos, Rafa, a partir de ahora? No, no me señala, me manda a llamar para decirme. Vamos a Devoto eh, con el turco, un pibe que andaba, que andaba con José, y nos lleva a un amigo, Omar, eh, con, más conocido por Uchacra. Eh, y hace una visita en devoto y José me dice... O sea dice, que la, la, yo, la, la herencia, la, 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 el nuevo fui, jefe de la boca se arregla dentro de una, de una casa. No, no, pasó En eso, ese momento pasó por las eso. circunstancias. No había no otra cosa. Los no, pibes no, pero, 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 ¿Tienes margen de decir que no? Yo dije que no porque, porque no me correspondía el lugar. Yo en ese momento... ¿Qué edad yo, tenías? 30 años. Yo dije, yo dije, no, le dije, José, no, ni en pedo. Le digo, acá el jefe sos vos... Y es más, yo le dije, aguantemos un cacho, vos, si vos no tenés nada que ver, si vos no estuviste en el quilombo. Que la mayoría de los pibes no habían estado, pero, viste, ¿cómo es? Me te a este y a todo lo conocido, dale que va, total. Sí, sí, sí. sí, sí. No pasa nada, casi total somos un mugre, son, son la escoria de la sociedad, Exacto. somos, ¿entendés? Claro, ¿sí? Así es. Y ahí lo metieron en cana a todos. Algunos estaban prófugos. ¿Y no agarraste entonces? No, no, ¿para qué te cuento? Yo le digo que no, entonces... Él me retruca y me dice que la barra de boca la tenemos que agarrar nosotros, con Fer, porque si no, manejamos la barra de boca, se iba a enojar y no nos iba a hablar nunca más. Con River de Mar del Plata es una boludez al fin y al cabo, no es un combate... No, no, eso fue un combate, sí. ¿Fue un combate? Porque fueron dos combates, lo que pasa es que la gente no sabe que fueron dos. Ah, si no se escucha. La gente no sabe que fueron dos combates. ¿Cómo fueron los dos? Fueron dos combates. Uno, arriba, uno en la tribuna y uno arriba. ¿Y en la arriba? Abajo yo no estaba, arriba sí estuve. El de arriba es el que no se ve por tele. Que no se ve. ¿Atrás de las plateas? Claro, ¿viste, ahí que, hay combate. ¿viste, ¿viste donde tenía sí, sí, platea sí, sí. que con un pasillo? Sí, 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 sí. Ahí, 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 hay combate, ahí fue combate. el segundo combate. Ahí claro. hubo combate, combate. Sí, y no nos metimos la tribuna de River así. 
Porque la policía no cagó a ¿Estaba balazo. la primera línea de River? Estaban todos. ¿Podés, ¿Podés decirme que estaba la primera estaban línea de River? Todos. Y te voy a decir más, Fer perdió el handy ese día. ¿O no, gordo? Sí. Fer perdió el handy en no, esa no, pelea y, se, y lo tenían ellos. ¿Se ve no, que alguien lo manoteó de ellos? No, no. Y después llamaban por el handy. ¿Y la de abajo cómo fue? Se ve en el video, boludo. Los pibes los corren a los, a los de River y fíjate que va... O sea, mir, vos mirando a la tele... Lo de Boca están acá y lo de River están acá. La corrida es para allá. Fíjate, vos mirá que en un momento van todos para abajo y hay uno lo tiran para abajo. Al pibe que cae abajo es un pibe que le decían el turquito del oeste de River. Así que no es, no tengo que explicar ¿Y mucho arriba, qué pasó. Fue, porque ahí no se y ve. arriba ya te expliqué, boludo. Arriba sí, se, lo que pasa es que arriba ellos eran más que nosotros, no sé si más que nosotros en cantidad, pero... Y pero era la popular de River, aparte. No, no, estábamos en la platea, digamos, claro, bueno, de River. En la platea de River. de River. Sí, sí porque... Por, de la porque no, firmar. porque en esa época no había división, viste que en el medio había una escalera, pero podías pasar por un lado para otro. Igual los de River eran grandotes también. Sí, sí que eran grandotes, olvídate. Camisetas Nani, compra y vende tus camisetas de fútbol. No importa el año, mientras sean originales, Camisetas Nani te las compra y te da el dinero en efectivo y en el acto, ingresá ahora mismo en su Instagram, arroba camisetas guión bajo nani y empezá a ganar plata. Visitá su local en Villa Crespo, Malavia 677. Es impresionante todo lo que vas a encontrar en ese local. Camisetas históricas. No te lo podés perder. ¿La dedicaron o la sacaron en donde? ¿En Mar del Plata? ¿Dónde se la robaron? Sí, en Mar del Plata. ¿Qué, un giro? No, nos metimos en la tribuna. No, boludo. Boludo, no, fue la, la... Sos super rafa, boludo. Eh, es super sí. rafa. Sí, hacer... eh, boludo, nos metimos en la tribuna, se achoraron en la tribuna, boludo. Por eso, plata, por eso lo te... echan a Sandocán después. ¿Cómo se la... entraron a la tribuna de arriba? En esa, en esa época no había Pero, policía. ¿En de... Mar de Plata? Mar de Plata, la platea esa descubierta. Cruzamos todo del otro lado, nos quedamos ahí antes que salga. Te conté, te estaba diciendo que eh, hizo dos goles Ramón Díaz, Boca perdió 2 a 1, hacía 10 años que arriba no le ganaba Boca. 10 partidos, perdón. Y nos gana ese partido. Cuando faltaban 10 minutos, 15 para que termine, cruzamos una banda. <coughs> y ellos, de, ellos se quedaron a enrojar las cosas, subieron y vinieron para el lado donde estamos nosotros. Nosotros todos ahí dispersos, mirando como para la cancha. ¿Entendés? Sí, sí, sí. sí. Y había de todo en ese lugar, ¿me entendés? Y en el momento que ellos se acercan, se acercan, se acercan, le salieron, estaba. Ellos venían así y tenían que salir para allá para salir a la calle. Y ahí los atacamos y quedó regalada la cosa, la tenía. La, la bandera de Carlos la tenía uno de los pibes que era en una bolsa de alpillera. Y Marcelo, no me acuerdo, Marcelo, quién más, la manoteamos así entre varios. Y le, nos llevamos la bolsa. Y ahí entró toda la policía, un Contame quilombo, esa tiro, sensación todo. de cuando tenés la bandera. Y el festejo, y el festejo no, de tener no, la bandera. No, no, fuimos, Eso no, escuchá, escuchá. Salimos de ahí, en realidad, el que podía saltaba para el otro lado, ellos salieron para, para afuera, porque hubo una corrida para afuera, la policía entra, tira un par de tiros en la puerta, se desparrama. Yo quedé en la, digamos, contra el alambre ahí, contra la platea, y en, adentro no. de la tribuna... Mamita querida. La famosa canción El Trapo de Dica. ¿sabes? Y quedé, quedé, viste, así contra la cosa, que contra, digamos, entre la platea y la tribuna quedamos ahí. No podía subir ni podía bajar, estaba toda la poli atrás de nosotros. Ahí, todo así, corte. Nosotros no queremos ir, no queremos quilombo. ¿Ya ganó vos? No, no. Fue pues 90 cartón, y. Que ¿Qué fue? 90 91, 92. 92, por ahí fue. Che, escuchá, Duca, y sí. estaba, quedé, te escuché seis quedé años. con Fer, con otro pibe que venía con Marcelo, con Mina, y con otro Mina, más, más, y escuchá, Mina. y estábamos ahí, y estábamos ahí, y quedamos ahí, viste, y la bandera ya había pasado para el otro lado, y quedamos nosotros, que habremos quedado 30, los demás empezaron a pasar, quedamos 30 ahí, esperando que la poli empiece a salir para poder saltar. Entonces, a uno de los pibes que estaba ahí, a Fabio, por el pantalón se le empezó a caer algo. No. Y quedó ahí. Entonces, fue así, ¿viste? Tum, todo pisando lo mismo. Y todo así. Esperando que se vaya a la poli. Claro, para que no lo Claro, y se fue a la poli, levantaba el coche y cruzamos. Y cuando estábamos cruzando, 
los pibes que ya le habían llevado la habían abierto así. No. Imagínate. Alto asado, ¿no? Ah, ¿sabes qué? No, Ahí. igual, igual nosotros siempre intentábamos esas cosas. Ya lo habíamos intentado en Cancha de Boca. No me contaste eh, lo del peaje con Central cosa, que le metieron. No Ellos dicen lo de Central que en un peaje los recagaron a tiro y corrieron ustedes se escaparon. No, no, cagaron a tiro sí, pero corrieron ellos y los, les subimos hasta dentro de los micros. Así que, que cuente el lado cosa. No, contame la voz. Nosotros le entramos dentro de los micros y ellos corrieron para el campo. Ahora sí que antes de que lleguemos ahí, tiraron tiro a, a lo loco. Eso es verdad. Y para, se Pero termina, ¿y qué pasa? está bien, se le vacían los cargadores y, ¿Y ustedes devuelven. No, no, nosotros nos, nos subimos arriba a los micros de ellos. ¿Había ellos, tiraron y corri... ellos tiraron, tiraron, nosotros subimos, seguimos avanzando hasta que le subimos a los micros. Era por movimiento académico, ese enorme, era movimiento que, sí, que, que lo, hace con el edificio. Lo, tenemos, no, lo, 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 lo seguimos teniendo nosotros. No, no ¿lo tienen ustedes? Sí. ¿Dónde están las banderas? Si te digo, no te vas a venir a buscarla. No, pero para. Ah, que eso lo hace la no, policía. Pero volviendo, no, no, pero volviendo. Los trapos los tienen siempre, se, va, se cambian cada cuánto. O ustedes lo tienen tan tranquilo. No, dejan... bueno, ahora lo que pasa es que los trapos de, de otro equipo no los puede tener, entonces no, están, no, guardados, boca, boca. están guardados en un lugar. Pero ese trapo era grande, ¿verdad? Sí, eh? era grande. Sí. ¿Se eh, ¿Recuerdan a quién se lo sí, chorearon? Sí, o... sí, era grande, era grande. ¿O fue un sí, sí. bobo no. que iba con un auto y lo perdió? No, 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 un grupo de gente fue. ¿Un grupo de gente? Sí. Eso fue un error, ¿no? Lo del camión ¿Entendés? mosquito. Sí. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, lo, sí. Matar sí, a dos pibes que van en un camión es eh, un error. Sí. Y de la manera que pasó, eh, sí. Eh, lo que pasa... No quiero que te, te metas en problema con ningún amigo no, tuyo. No, 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 pero te, pero te, pero te pregunto realidad. para saber, para que la gente... Contémosle te... <coughs> a los pibitos también. ¿Cómo fue? Pues yo voy, me acuerdo en los Te voy a decir la realidad. Chico. Fue una equivocación. José igual manejaba la barra. Sí, pero vos sabés que José nunca dio una orden de che, vayan a hacer tal cosa, tal otra. De hecho, José estaba en la cancha. En ese momento lo fue a buscar su comisario a él pensándose que José no estaba y José estaba ahí en la cancha. Y lo que pasó... ¿Vos dónde estabas? No, nosotros estábamos en la calle, pero lo que pasó, pasó porque la realidad es que el, el que los comete fue, eran menores. Y los menores nunca quisieron dar la cara. Y había un mayor que terminó peleándose porque los menores eh, no quisieron dar la cara. Y así fueron 11 pibes en cana. De los ¿Eso cuales... generó una interna en la, en la, en la hinchada? No, generó una interna en cana. Porque era vos loco, decirle a tu hermano que se haga cargo, decirle cosas que se haga cargo. No, ¿Adentro no, no. de la cárcel tuvieron un problema interno? Un, y sí, hubo un interno. ¿De la hinchada de boca? Y sí, fue una interna, porque era. Eh, estamos en Cana 11, por algo que hicieron dos pibitos acompañados de algún otro boludo. Porque en realidad el camión mosquito fue en la calle Brasil, ¿te acordás? Sí, sí, aparte no tiene nada que ver con bandera y ni la, con nada. Y la hinchada de boca fue a buscar la de arriba la caminito. Y, boca, y las hinchadas van a buscar que banderas. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Y en esa época pero, se iban a buscar banderas. Pero, pero pasó algo, yo te voy a decir algo, pasó algo. Que, que ya venía, eh, lo venían hablando. A José le estaban buscando la vuelta para, para, para correrlo. El poder, sí, lo sí, que sí, dijiste sí, antes. Sí, 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 claro. Y nosotros lo sabíamos que lo querían meter en cana. Y eso le vino como el dedo de anillo al dedo. Gloria, fuimos sí. por la cancha Chacarita. Sí. Fuimos en, en tren. José dijo, vamos a ir en tren. ¿Cuántos pibes? Vamos a ir en tren, una banda éramos. Vamos en tren. Fuimos a, 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 fuimos a la estación, a Retiro, todo en tren, a San Martín. ¿Qué pasó? José dice, no bajamos en San Martín. ¿Por qué? Y vamos a San Andrés. ¿Por qué? Pues si bajamos en San Martín te cagan a piedras. Entonces, sí, pero, pero... Vamos a San Andrés. Fuimos a San Andrés, bajamos a San Andrés y volvimos caminando. Se pasaron una. Sí, volvimos todos caminando por la calle de San Martín, pensando... ¿Los trapos cómo iban? Pens ese día. No, los trapos los llevamos nosotros. ¿En la Camin mano? Caminando, sí, las bolsas caminando con nosotros. Uy, qué locura. Lo que pasa, yo te cuento, en ese momento José con los pibes de Chaca Grande... Se llevaban bien. Se llevaban bien. Por ¿Era José... chinga? Eh, no, no estaba muy chinga. Estaba el oreja, el, el mono... Eh, estaba... Habló, eh. Habló el enano sabe, ¿eh? Sí. El enano sabe. Tal, si eh, se como ¿Quién más estaba? Pará. Había alguien más. No ¿Eh? me acuerdo. No, sé, no me acuerdo. Bien, Para y... nosotros éramos más chicos. Se llevaban bien con los pibes. Pero los pibes más, más jóvenes querían hacer quilombo, como todos pibes. Sumar puntos. Obvio. Bueno, ¿qué pensamos nosotros? Que nos íbamos a cruzar en la calle antes. No pasa. Llegamos a la puerta, llegamos a la esquina... Primero quilombo con quién? Con la policía. Con la caballería, que vos dijiste, que sé yo, quilombo. Bueno, listo, a la puerta. Cuando, no sé si te acordás, la entrada visitante era en un corner. Sí, sí, claro. Ellos estaban acá y vos tenías que ir acá al costado. Sí. Cuando nosotros arrimamos, empezamos a llover piedra de piedra adentro tribuna. de la tribuna para, para acá. Piedra, 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 a, a cuervo, a cuervo, que, que debe estar viendo, a cuervo le pegan un piedrazo, 
le cortaron acá. Cuervo, estamos hablando de un tipo de tener 70 y pico ya. Y Cuervo de tener 60 y... Era un ladero de, 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 sí, José. de José. Sí, de Cuervo. Daniel, Danielito. Eh, le pegan acá, le, pega, le dan un piedrazo, le cortan acá. Bueno, quilombo, 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 en mal entrando un par, ¿qué hicimos? Fuimos al puesto que había, viste, Pancho, Coca ahí en un costado, le rompimos parte del puesto, agarramos la parte de la pared que era un chapón, la llevamos a la puerta, de la pusimos en la puerta y entramos atrás de eso. Y ahí fuimos contra, la, contra el... La lateral. Era. No, y ahí fuimos contra la reja, que nos dividía con ellos. Claro, fuimos a la reja. Porque tenías que entrar por ahí. Claro, entonces fuimos todos a la reja. a la reja el a ver si, y, a, y la queríamos tumbar. Y estaba todo encadenada, empezó el quilombo, piedras acá, quilombo allá. Hasta que se para, ellos, ellos de un lado paran, nosotros paramos. Y viene un par de pies más grandes. Hablar. Y decían que querían hablar con José. Todo antes que empiece partido. Sí, sí, estaba por empezar, ahí, por empezar. ahí estaba. Ah, en el medio había un partido de fútbol, sí, ¿no? Sí, 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 se jugaba un partido. Creo que jugaba Boca Chacarita. No, pero yo te voy a decir, era importante, ¿sabes por qué? Porque fue, ese partido Boca lo juega con los pibes, porque fue la huelga de los jugadores cuando Ruggeri y Gareca se van a River. De eso vamos a hablar después. ¿Te acordás? Sí. Ruggeri y Gareca se van a River, huelga de jugadores, viene el Vasco y el Chino Tapia Boca. Después de eso, pero ese partido... Vienen los grandes de Chacarita y José justo, habla. Justo pasa eso. Pará, justo ¿y habla pasa José eso. se acerca a la reja? Lo, ellos querían hablar con José, nosotros decíamos que no, vamos que... que y o sea, lo, y si ya está, si lo hacía bien armado el quilombo, lo hicieron ellos, listo, vamos, vamos, a seguir, vamos a seguirla. Que sí, que no, que sí, que no. no yo no sabía quién eran los pibes. Eh, entonces el chueco, que era de San Martín, se arrima al chueco, habla con los pibes, y le dice a José, vení José, que los pibes quieren hablar con vos, que sé yo hablan, le, se, le explican, no sé qué le explicaron, si lo que tiraron piedras son los pibes, no sé fue la, cuál fue la explicación, queda todo ahí. ¿Las banderas entran, los bolsones? Todos los bolsones lo teníamos ahí, nosotros, el, el quilombo sigue con la poli, en la, en la, viste, viste la cancha esa, había un, un portón que se cerraba así, sí, sí, sí. y vos trababas con un, tenía como un listón que lo trabas de atrás. Tuvimos que cerrar el portón, echar a los caballos, cascotazo todo contra los caballos, trabar, porque de atrás te tiraban de todo, te pegaban. Habían entrado, te habían entrado, sí, te pegaban ahí. Y, y ¿sabés lo que hicimos? Eh, empezamos a querer romper los tablones para tirárselo por la pared por arriba. En calle. el último tablón daba la, a la pared que daba a la calle. Le queríamos tirar los tablones a los caballos afuera. Le trabamos el portón y quedamos adentro. Y había que salir después. Sí, con los bolsones. No, había que salir con los bolsones y con toda la policía ahí, porque cada vez había más. Entonces, los pibes de Chaca hablan con José, con el Chueco, estaba bien un montón de pibes, Jorge Ni, unos pibes de San Martín, pibes de San Martín la bruja, eh, que debe ser, no sé si, si, si vive o no la bruja, eh, todos chicos, pibes de allá de San Martín, eh, de Barrio Libertador, de, de, de todo por allá. Y, y los pibes de Chacarita le dicen, bueno, loco, vamos a juntarnos para pelear con la policía. Encontraron ahí. Y no, porque era quilombo de los lados, a ellos también le había pasado del otro lado. ¿Y por qué el mil, la, 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 la no, cosa que perdieron los trapos? Mentira, no pasó eso. ¿Y, ¿Y termi... por qué José fue en Escuchá, la semana? Y termi... No, José iba siempre a San Martín porque iba a la casa del Chueco. Ah, ok. Porque el Chueco era de ahí de Ruta 8, ¿Cómo? sigue viviendo en el mismo lugar. Entonces. Pero vos eh... dijiste que una de San Lorenzo, ¿qué? Sí, porque pasó algo parecido el día de, del caño, ¿te acordás? El día del caño. ¿Para que les ama? No, el día del caño sí, sí, en Cancha Boca, ¿te acordás? ¿Y? Fue algo parecido, por eso le, le digo, estarás confundido con eso. Contemos la del caño, porque ustedes hablan como si todo el mundo y... supiera. ¿Qué, ¿Qué pasó? Escuchá, entonces salimos, salimos todos por el lado de Chacarita. Cuando terminó el partido, eh, no te, el partido se suspendió. Sí, claro. Después, el partido se suspendió. Los pibes de Chaca abrieron la, el candado, todo eso, y terminamos pasando todo por el mismo lado. Y terminamos del otro lado y nos fuimos por otro lado. Para esquivar a la poli, obvio. Pero para, Así fue la historia. Pero, y el día de, de, de la tercera bandeja que se pasa todo en cancha de boca, ¿por qué vino eso? Se van todos por la tercera bandeja. En el 2004. Ta, ta, no, 2003. Para sí, 2003. La, la, la 2003. Chacarita. 2003. ¿Por qué sigue ahí la sigue? ¿Por qué no para nunca eso? Porque si, si, viste, era Conociendo venir a boca hace quilo. No, bueno. Ese día con una cámara. ¿eh? Era, 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 era ¿No? así. Era así. Sí, Fuiste sí. arriba. Era así. Y sí, obvio, ¿cómo no voy a ir? Si vos si sos el jefe la si querés hacer quilombo la cancha de boca, ¿te okay? ¿Qué voy a hacer? Un, un minuto. ¿Cómo llegaste desde allá hasta allá arriba? ¿Cómo, cómo? Y uno va viendo, y te conoce la cancha. Vos decís que alguno te. No, pero no, algún... conoce la cancha. Pero, pero alguno, pero, alguno pero, te frenó. Te hago la llave de maestra y está abriendo los portones. No, pero digo, escúchame, alguno lo frenó. Hago la llave de maestra y fue a Nunca, nunca. Te intentaron frenar. La llave de maestra es esto. Llegaste y se paró una. Sí, claro, claro. 
En Desaguadero lo que pasó en la es... En plata ustedes corrieron en Chile. No, lo que, lo que pasó es que en, en Desaguadero yo te digo lo que pasó. Los pibes independientes ya habían llegado, estaban en el arco de Desaguadero, los, nosotros el arco del lado de San Juan, y eh, bajan cuatro o cinco pibes a querer ver qué pasaba. Van hasta ahí y se ponen a hablar con uno de los pibes independientes, yo no me acuerdo quién era, no sé si el Steve, no sé quién estaba ahí, alguno de los pibes independientes estaba ahí. Se pueden hablar, se arma una discusión y uno de los pibes de boca le tira un arrebato a uno y se, ahí se pude. ¿Qué pasó? Los pibes independientes ya estaban ahí, estaban enfierrados. Esto, los pibes que habían ido hasta ahí, no estaban enfierrados. Sí, había, pero no estaban ahí, estaban a dos cuadras, porque los micros estaban a dos cuadras atrás. Eso es lo que cuenta Duca de los tiros. En Entonces, desaguadero. En desaguadero. Y te voy a decir más. ¿No estabas ahí? Y te voy a decir más. Si sí, yo no, no, no había llegado yo adelante, de, en ese momento no había ido adelante, pero no, no quiero ir adelante. Habían ido un par de pies a ver qué pasaba y pasó eso. Mandaron los satélites a ver que la, que se, la, la, y, la rafa y, y, que y se le, movieron. Y le, voy a contar, Pará, y le voy a decir no. algo a él. Y le voy a decir algo ahora a él. Ahora están no todos sabe. mirando los teléfonos, ¿no? Sí. Lo están escuchando ahora, ¿no? Sí, escuchá. Ah, mita, qué barro. Y te voy a contar ¿no? algo sí. que no sabe. A Miguel, el papá de Marcelo, el tiro se lo pega a Marcelo. Sin querer. querer. Sin querer. Como matutito matute. Ah, sí, sin querer. Sí, fue sin querer. Mar... Fue sin querer. ¿Entendés? Le rosa cosa acá. Nada. Fue eso, la realidad. Sí, los otros Pero... 12 no. Los otros 12 no, 12 no, lo otro, a Manzana tiene un tiro acá del brazo que jodía y hacía así, tiró un chorro de sangre. Manzana decía, mira esto, se tira sangre. A mí me dijeron que la no hinchada de la Guardia Imperial, enero, Mar de Plata, ruta 2, lo sacó corriendo. No estábamos nosotros, disculpa, muchachos. ¿Y quién fue? No estábamos, que si quieren que, que contar la verdad, te la cuento, pero nosotros no estábamos. Era y te, otro grupo. Y te voy a decir ah, por no qué estaba, no estábamos. Era otro grupo nosotros no estábamos. Okay. No, yo te voy a decir por qué. Yo te, te lo cuento, boludo, yo no tengo nada que ocultar. ¿Qué vamos a ocultar? Acá no voy a es todo ficción. Claro. Todo ficción. ¿Sabés qué pasó ese día? ¿Qué? Que hay un micro, uno de los pibes, un micro de los pibes de la boca. Es bárbaro porque el cómo salen los partidos no sabemos, pero los combates no, lo sabemos de, de memoria. Uno, un micro de los pibes de la boca. Sí. Sí. Eh, se adelanta y sale antes, porque nosotros estábamos todos en Lugano, en Richelli y Miralla. Uy, ahí empieza a sonarme los pibes de Racing. Sí. Y me van a decir, no, no, ya, ya me imagino, ¿viste? Sí, Así no que, importa, que, no que venga después por uno de Racing, claro, 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 no de Racing. Yo no voy a hablar porque ya no estaba. Tan famoso como bueno, estaba. Y habla. bueno, estaba, pero pasó eso. ¿Qué? ¿Era un micro? Que no Había un, mi un micro que era de los pibes de la boca. ¿Sí? El micro para. Cerca de. ¿Cómo se llama? Del de puente ahí de, de Ruta 2. Kilómetro 60 y pico. ¿Cómo se llama el, 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 el puente de. ¿Cómo es? De. Ahí cuando girás, que da la vuelta y tenés el puente. ¿Cómo se llama? Que está la ruta 6 ahí. ¿Cómo ah, se llama? Sí, eh, pues, Echeverría, cruce Echeverría. Echeverría, cruce Echeverría. Ahí. Para el micro, porque había un par de autos y camionetas que querían pasar unas banderas de cosa a otro. En el momento que yo no estaba, me lo cuentan los pibes. Yo te decía dónde estábamos nosotros. Nosotros éramos una banda, toda la banda estábamos en Lugano, porque había tenido familia Mauro, la, la señora de Mauro. Había nacido Blas, que hoy es el papá, el papá eh, de, de, mi sí, de mi sobrino nieto. Exacto. Ese, había salido... El a, de, el exacto, de, el, el, de la hija de, de la Fer, hija de con el hijo de Mauro. Había nacido, Blas, había nacido Blas ese día y Mauro no llegaba y no queríamos ir y faltaba este, con un par de pibes más que también lo habían acompañado y cuando salimos y arrancamos nos llaman y nos dicen lo que estaba pasando. Que los de Racing estaban corriendo los micros de la boca. Que los de Racing, no, que los de Racing habían pasado, cuando vieron el micro pararon más adelante, bajaron y empezaron los tiros. Esa, eso fue lo que nos dicen nosotros. Nosotros, dale, 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 auto, camioneta, todo lo que, hasta que llegamos. Cuando llegamos, la cosa ya se, se había terminado, casi terminado, pues está la policía ya. Supercopa, la noche. Sí. Ellos vemos nosotros que ellos salen por el costado. Bueno, listo, van a venir a la puerta, como hacían siempre, tiraban un par de piedras a la puerta. Sí. Nada, la puerta, nada. Ya sospechoso. Bajamos todo a la puerta, nada. Mandamos pibe adelante. Empezamos a caminar, un auto, las cosas dentro de ese auto. ¿Te ve? Sí, a caminar. Dale, que va, Avellaneda, nada, dos cuadras adelante, nada, dale. 
Nada, nada. Las motos asesinas ustedes ya tenían eh, ahí. Iba al escuadrón, todo, iba todo. todo lo que van adelante como, Eva, como era, el presidente, ¿viste? Eh, que va el presidente. Iban, iban unos cuantos adelante, la moto asesina y la marabunta atrás. ¿Sí? Escuchá. Ahora viene la pregunta está, de la estamos gente. Llegando, estamos llegando al puente, al puente viejo, Bien. que es por donde bajábamos, que vos dijiste sí, 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 lo que sí, sí, vos sí. contaste. Estamos llegando al puente viejo. Y empezamos, los que tenían palo, piedra, lo tiraban, ¿viste? Ah, ya está, ya estamos capital. Ya todo, pues ya estamos capital. Ya, ya cruzamos capital, listo, ¿qué va a venir? ¿Con quién vamos a pelear? Con el terminal del 12, ¿no? Escuchá. El puentecito ahí escuchá, para morfar. Claro, el puentecito. Ahí. Estábamos llegando, estábamos del lado provincia, Duca, y viene un par de pibes que iban los que venían adelante y dice, loco, están los de Racing a, de este lado. ¿Dónde? Abajo del puente por redón, en la calle. Que está a, lindando, que sale para el riachuelo. lindando el riachuelo, sí, sí, abajo sí. del puente están las escaleras mecánicas. Habían bajado por ahí, estaban todos ahí. Bueno, vamos, 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 vamos. Algunos decían, no, que van a estar, moco, todos decían, ¿qué van a estar acá? Están ahí, están ahí, están ahí. Bueno, vamos, empezamos ahí para ahí, empezamos ahí para ahí, llegamos a la esquina y están ahí. Cuando nos ven, empieza a tirar piedra. Ahí pelea Cacho, pelea Cacho Ciudadela, pelea con Fer. No. Sí. Llegan a mano Sí, a mano. los primeros mano a mano. Y después la, llegó la marabunta y no quedó nada. Te puedo, mira, esto te lo juro por mi viejo que está muerto. Se mataban para subir las escaleras mecánicas, porque no podían subir todos juntos. No, no. ¿Sabes la marabunta que éramos? Ahí fue cuando muchos se tiraron para el otro lado, porque viste ¿Para que. El riachuelo? Claro, porque viste que está la calle, el riachuelo, pero en el costado. Sos un hijo de puta. Escuchá, en el costado. Déjame escuchar, el pedazo de sorete. Escuchá, en el costado, entre la calle y el riachuelo, hay como un, hay tiene como arena. Sí, es como arena. Y pedrusco. Ahí, es? entonces sí. se, se tiran para ahí para rajar por ahí. Y ahí salió el tema de que, que hoy le enseñamos nada. Ponete la gorra y la mano. Sí, y eso se Salón, eso venía, se enroscaban la bandera. Se enrollaban la bandera en el cuerpo. Y así se la llevaban, porque no, no, entonces salían sí, a buscarlo sí, sí, y no sí. los encontraban porque salían dispersos. Hoy y más, y más después, después de estos seis años que nosotros no estamos, hay muchos que se están regalados. La realidad están ahí arriba regalados, no saben ni qué están haciendo ahí. Y es lo que dijo él. Con el telefonito. Uy, pues yo soy ¿Sabe de la barra de boca. Escucho esto ¿sabe, que dice él y no sabe, quiero que vuelva. No va a quedar a palo a todos. ¿Sabes lo que va a pasar con esos telefonitos? O se lo guardan en el bolsillo o lo van a perder. No, no, se, no, yo te lo digo objetivo. Vos sé lo, que soy un estudioso de la barra. Se lo tiro, boca se lo, está cambiando. Se lo desde que no está, boca está cambiando. Están parados los parabalancha, no están. No, no. Agitando. No, y lo tenemos claro, que el hincha de boca. Yo lo sé no que lo tenemos claro. Lo tenemos claro. En boca hay que agitar. Pero también sabemos que, bueno, no se puede hacer nada. Hay que esperar que entremos. Se va a notar cuando entremos. Te vas a dar cuenta que la hinchaboca va a cambiar. Va a volver a ser. Y tiene que volver a ser. Nos va a llevar un poquito porque hay algunos están mal acostumbrados. Pero bueno, más. Charlando, hablar. siempre charlando. Porque ningún boludo no, mañana no, diga. No, no, no. Eh, los hinchas, los, los pibes de la barra son pibes amigos. Exactamente. Pero hay muchos que, como vos no entras. Se aburguesaron. Cuando... Exacto. Y cuando entran, se piensa que por ahí están en Disney. Y la hinchaboca no es Disney, es la hinchaboca. ¿Y por qué permitiste que Boca perdiera en Madrid? Porque yo, porque yo no estaba. Ahí está. Estaba proscripto. 